Cześć, z tej strony Bartek i witam Was w kolejnym odcinku. Wiecie dobrze, że niekontrolowane połączenie wody i prądu raczej nie prowadzi do niczego dobrego. Dzisiaj natomiast wszystko będzie pod kontrolą, bo to odcinek z serii kontroli poziomu cieczy przy wykorzystaniu urządzeń marki FNDF. Dzisiaj zajmujemy się jednym z najprostszych urządzeń z rodziny przekaźników kontroli poziomu cieczy. Jest to przekaźnik zalania o symbolu PZ828RC służący do wykrywania obecności cieczy przewodzących prąd elektryczny. W skład fabrycznego zestawu wchodzi sterownik i sonda z przewodem. Zasada działania sterownika polega na tym, że do przekaźnika przyłączone jest zasilanie, urządzenie alarmowe lub inny odbiornik i sonda wykrywająca zalanie. W warunkach suchych zasilany sterownik jest w stanie czuwania. Kiedy sonda wykryje zalanie, przekaźnik przełącza styki i włącza np. urządzenie alarmowe. Przekaźnik zamontowany jest w obudowie o szerokości dwóch modułów i przystosowany jest do montażu na szynie TH35. Podłączenie jest bardzo proste. Oczywiście powinny się tym zajmować osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, ale nawet majsterkowicz pod czujnym okiem elektryka powinien dać radę zbudować prosty system alarmowy w swoim domu. Do zacisku pierwszego podłączamy przewód fazowy, a do zacisku drugiego podłączamy przewód neutralny. Sterowany odbiornik podłączamy do przewodów przekaźnika. Sterownik posiada przełączalny styk, więc mamy tutaj pełną dowolność. Ja do demonstracji wykorzystam kontrolkę, ale możemy podłączyć tutaj także sygnał świerkny, sygnał dźwiękowy, pompę, która usunie wodę z zalanego pomieszczenia, a nawet system odcinający dopływ wody do budynku. Zasilanie odbiornika podłączamy do zacisku 7, a przewód fazowy odbiornika podłączamy do zacisku 8. Sondę podłączamy do zacisku 5 i 6. Styki te są odseparowane od sieci. A co to jest ta separacja? Rozsądek podpowiada nam, że dwa metalowe elementy, do których doprowadzony jest przewód, znikający gdzieś dalej w rozdzielnicy, w połączeniu z wodą, no nie wróży to nic dobrego, bo w razie awarii i tutaj stop. Tutaj właśnie wkracza separacja galwaniczna, która zabezpiecza przed przedostaniem się napięcia na wyprowadzenia sondy. I to nie tylko wtedy, kiedy jest ona zalana. Sonda zabezpieczona jest przez cały czas. Wiecie, że nie byłbym sobą, gdybym nie zajrzał do środka tego urządzenia. Szczególnie, że od razu wydawało mi się jakieś ciężkie. Nie myliłem się. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to dość spory i solidny transformator. To on prawdopodobnie odpowiada za separację galwaniczną zacisków sondy. Zajmijmy się przez chwilę sondą. Sonda zbudowana jest na bazie dwóch elektrod zasilanych ze sterownika napięciem zmiennym o wartości do 6 V. Kiedy ciecz zewrze elektrody przepłynie prąd wyzwalający sterowanie przekaźnika. Do sondy przymocowany jest dwużyłowy przewód. Możemy przedłużyć go do długości 100 metrów. Obudowa sondy posiada otwór pozwalający na pewne przymocowanie jej np. do ściany czy podłogi. Do sterownika możemy podłączyć do 10 takich sond. Kiedy chcemy, aby działały alternatywnie, czyli aby zalanie którejkolwiek spowodowało załączenie alarmu, wtedy łączymy je równolegle. Przy połączeniu szeregowym załączenie alarmu nastąpi dopiero po zalaniu wszystkich sond. Po zalaniu sondy następuje załączenie przekaźnika. Styki przekaźnika przełączają się w pozycję 7-8. Zapala się czerwona kontrolka. Szczególnie polecam zastosowanie systemu kontroli poziomu cieczy w pomieszczeniu z hydrozaworami, rurami przepływowymi, czy na przykład w kuchni, pralni lub łazience. Pamiętajcie, że niedługo przyjdą roztopy, które mogą powodować lokalne podtopienia. Taki system może Was ostrzec przed zalaniem piwnicy. Po ustąpieniu zalania, styki przekaźnika wracają do pozycji 7-4. Czułość działania sondy regulujemy pokrętłem. Jej regulacja przydaje się ze względu na różnicę w przewodności cieczy. Inny opór wody występuje przy wodzie deszczowej, inny przy gruntowej, a jeszcze inny przy wodociągowej. Być może oglądacie ten filmik, kiedy zima już dawno za nami, więc pewnie niedługo będziecie napełniać swoje ogrodowe baseny. Zgadnijcie, co może pomóc Wam w tym, aby w odpowiednim czasie zakręcić dopływ wody. Przyznam się szczerze, że gdybym wcześniej wiedział o istnieniu tego prostego, a jakże uniwersalnego sterownika, to niektóre projekty potoczyłyby się znacznie prościej i znacznie taniej.
Na dziś to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się starszym bratem, również z rodziny przekaźników kontroli poziomu cieczy.